네, 2023년 서울국제작가축제에 오신 여러분 모두 반갑습니다 저는 오늘 사회를 맡은 손정수라고 합니다 문학평론가로 활동하고 있고요 대구에 있는 개명대학교 문예창작학과에서 학생들을 가르치고 있습니다 서울국제작가축제는 언어와 문학이 우리의 세계를 어떻게 형성하는지 그리고 그 한계를 어떻게 초월하는지 탐구하는 공간입니다 오늘 저희는 무엇을 기억해야 할 것인가 라는 주제로 작가 두 분과 함께 심도 있는 대담을 진행할 예정인데요 은희경 작가님과 그 다음에 앤드류 포터 작가님을 모셨습니다 반갑습니다 인사 부탁드리겠습니다 그럼 본격적으로 대담을 진행하기에 앞서서 두분 작가님들을 잠깐 소개를 드리도록 하겠습니다 은희경 작가님은 1995년도에 동아일보 신춘문예 중편소설 부문에 이중주가 당선되면서 등단을 하셨는데요 더뭐 크게 알려진 것은 1996년에 이 새해 선물이라는 장편이었습니다 그리고 그동안 뭐 타인에게 말 걸기 그리고 최근에는 장미의 이름은 장미라는 소설집을 출간을 하셨고요. 장편 소설은 새해 선물, 빛의 과거. 장미의 이름은 장미라는 작년에 출간된 책이 이제 열다섯 번째 책이시니까 그동안 굉장히 많은 책을 내셨고 뭐 이상 문학상을 비롯한 한국의 대표적인 상들을 수상하셨습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 은희경입니다. 네. 네, 책을 15권 썼고요. 작가가 된지 28년 됐습니다. 네, 옆에 계신 선생님이 너무 책을 적게 쓰셔서 너무 많이 쓴 느낌도 있는데, 아무튼, 어, 제 소개에 항상 따라다니는, 예, 새해 선물은 저의 첫 번째 책이고요. 첫 번째 책이 대표작이 될 수도 있었지만, 지금까지 열심히 쓰고 있습니다. 반갑습니다. 예, 다음은 앤드루 포터 작가님, 어, 소개해 드리겠습니다. 어, 첫 단편 소설집, 빛과 물질에 관한 이론으로, 플래너리 오코너 상을 수상을 하셨고 그 다음에 두 번째 책은 장편이었는데요 어떤 날들로 반센 노블 훌륭한 신은 작가 발견과 그 다음에 인디 넥스트의 선정이 되셨습니다 그 다음에 올해 4월에 두 번째 소설집이자 이제 세 번째 책인 The Disappeared를 출간을 하셨는데 이 책은 곧 우리나라의 사라진 것들이라는 제목으로 올해 연말쯤 출간이 될 예정입니다 현재는 샌 안토니오에 위치한 트리니티 대학에서 영문과 그 다음에 문예창작 프로그램의 교수로서 재직하고 계십니다 자 인사 부탁드리겠습니다 Hello, I'm delighted to be here I've been looking forward to coming to um... South Korea for a long time um, and, and I'm thrilled to finally be here. It's been a delight getting to explore Seoul a little bit and getting to meet lots of writers and uh, readers here at the festival. Um, as was mentioned, I, I only have three books <laughs> at this point, um, but, but uh, my third, two of them are in Korean translation and then the third will be coming out very soon in Korean translation. And then I have a fourth one that maybe in a couple of years will, will be out. So um, I'm getting there. <laughs> Thank you so much. So I've finished the interview, so I'll start the conversation. Today's interview is what we should remember in the future. We should remember what we should 많은 기억을 떠오르게 하는 말인데 작가 두 분은 이 주제를 전에 받으시고 어떤 것이 먼저 떠오르셨는지 들어보고 싶습니다. 먼저 은희경 선생님께 부탁드리겠습니다. 네, 저는 먼저 그 제가 소녀 때 좋아했던 시가 생각났어요. 마리 로랑상의 그 잊혀진 여자라는 시인데 뭐. 
뭐 권태롭거나 슬프거나 버림받거나 쫓겨나거나 이 모든 것보다 더 불쌍한 게 잊혀져, 잊혀진 여자다. 그 시를 한때 잊혀진다는 것이 이렇게 에, 슬픈 일인가. 음, 그럼, 그러면 왜, 왜 그런가 이런 생각을 많이 했던 것 같아요. 그래서 그게 먼저 생각났고 더 중요한 거는 아, 저는 아, 304 낭독회라는 아, 그, 그런 어떤 모임이 생각났어요. 이304 낭독회는 어, 그 세월호 어, 그 희생자들을 기억하기 위해서 304명이 희생, 희생된 사건이잖아요. 그래서 그걸 잊지 않기 위해서 이런 이름을 붙였고요. 그 매달 그 작가들이 주도하지만 어, 그냥 참여하고 싶은 분들이 참여해서 그 기억에 대한 글을 낭독하는 모임입니다. 그래서 저는 어, 기억이라는 것이 에, 내가 잊혀지기 싫었던 어떤 시도 생각났고 그리고 한편으로 내가 기억해야만 된 일들도 생각났고 그랬습니다. 네. 네. 잘 들었습니다. 그 앤드류 포터 작가님의 첫 소설집 빛과 물질에 관한 이론을 읽어 보신 분이라면 이 책의 중요한 키워드 가운데 하나가 이제 기억이라고 하는 것을 알수 있는데요. 작가님의 책은 우리가 이야기할 이 기억이라는 문제를 어떻게 나타낼 수 있다고 생각을 하시는지 예, 들어보고 싶습니다. Yeah, I, I'm always thinking about um, memory. It, it, it's, it was the main theme of um, my first book, The Theory of Light and Matter. Um, in that book, I wrote a lot about kind of the unreliability of memory. And a lot of the narrators in that book are trying to reconstruct events in their past as a way of coming to understand um, the significance of those events. But as they approach the events in different ways, they find that the truth of the event is elusive. It's, it's always kind of disappearing. Um, in my most recent book, uh, The Disappeared, I again return to the theme of memory. In that book, um, probably the main theme of that book is characters um, trying to connect with earlier versions of themselves. So it's a lot about um, people who kind of confront different versions of themselves at different times in their life. So you have like the child, your childhood version of yourself. Um, you have your teenage version of yourself. You have um, your young, you know, when you're in your 20s version of yourself. And as you get older, you have more and more selves. And your relationship to those selves becomes complicated. And, um, and so a lot of what that book is about is narrators trying to accept that they're no longer these versions of themselves, and yet these versions of themselves are still very significant to them. So that's how I'm exploring memory in that book. But I feel like no matter what I write, I keep returning to memory. <웃음> 예, 잘 들었습니다. 이제는 좀 작품으로 들어가서 구체적으로 이야기를 조금 나눠보려고 하는데요. 우선 은희경 작가님의 이제 이 최근작 장미의 이름은 장미는 읽어보신 분들은 아시겠지만은 네 편의 이야기로 되어 있습니다. 그거를 독립된 한편한 한 편의 단편이라고 볼 수도 있지만 또 어떤 지점에서는 이야기가 이야기와 서로 이렇게 연결이 되어 있어서. 아주 특별한 모자이크처럼 이렇게 구성이 되어 있는데요. 이런 형식을 조금 처음부터 생각하신 건지, 어떤 의도로 이런 성각을 구상을 하신 건지, 그 다음에 은희경 작가님은 이제 단편도 꾸준히 써보시고 또 장편도 계속 써보시고 계신데, 그 단편과 장편에 대한 생각은 또 어떻게 하고 계신지 좀 들어보고 싶습니다. 지금 세 가지 질문 하셨습니다. <웃음> 왜 말을 줄이시려고 하세요? <웃음> 아, 아무튼 어, 먼저 이 책은요. 어, 
그 지리적인 배경이 뉴욕이에요. 네, 그래서 많은 사람이 뉴욕 여행기냐 이런 질문도 하시는데 어, 이, 이 배경이 이 뉴욕이 배경이 된 것은 그냥 제가 겪어본 대도시이기 때문입니다. 그러면 왜 서울은 안 되냐면 은 낯선 곳이어야 하기 때문이죠. 저는 낯선 곳에 갔을 때 우리가 아, 자기 자신에 대해서 그리고 사람과의 관계에 대해서 그리고 지금까지 내가 아, 살아왔던 방식에 대해서 다르게 느낀다고 생각을 많이 했어요. 그래서 그런 이야기를 쓰기 위해서 주인공들을 전부 뉴욕으로 네, 보낸 겁니다. 근데 그 소설에서 특히 기억과 관련된 것은 어, 그이 그러니까 이 책이 네 개의 단편 소설로 되어 있는데요. 그, 그 마지막 소설에 아가씨 유정도 하지라는 소설이 있어요. 그 소설은 어, 팔순된 어머니가 아들의 뉴욕 여행에 따라가는 거거든요. 그래서 왜왜꼭 뉴욕을 오고 싶어 하는가 나중에서야 이 아들은 알게 되죠. 이 어머니가 오래전 기억, 자기가 어, 결혼하기 전에 그 받았던 그 편지가 남자한테 받았던 연애 편지가 있어요. 그 편지에 나와 있는 장소가 코니 아일랜드라는 곳이에요. 그래서 거기에 가보고 싶었던 것이에요. 그러니까. 이 팔순, 80대의 어머니란 이제 이미 인생이 이제 끝나간다고 할수 있는데, 그때의 자기의 기억을 그로 되돌아가고 싶었던 거죠. 저는 그것이 그 인간이, 음, 여러 가지 의무와 또 사회적 계약과 또 어떤 그 삶의 패턴에 의해서 자기 삶을 살다가 그것을 모두 끝마쳤을 때 비로소 고유한 자기 자신의 어떤 한 시절로 돌아가고 싶은 욕망이라고 생각했어요. 그래서 그 소설에 그 어머니가 아주 그 젊은 시절 받았던 예, 그, 그 편지의 장소를 가보는 그런 소설을 썼던 겁니다. 그래서 어머니가 그 여행을 갔을 때 이렇게 말하죠. 여행이라는 것은 죽음의 예행 연습 같다. 그러니까 우리가 낯선 곳에 가고 어, 자기의 익숙한 것으로부터 떨어질수록 지리적으로도 그렇지만 시간적으로도 좀 멀어진다고 생각해요. 그래서 어, 공간이 멀어지면 시간도 멀어지는 어떤 그런 경험 속에서 자기의 어린 시절이 자기의 인생이 거꾸로 돌아가면 결국 죽음과 만나겠죠. 그래서 그런 어떤 낯선 곳으로의 여행이 죽음의 예행 연습 같다는 그런 말을 어머니가 하게 됩니다. 네. 그리고 계속해도 되나요? 네, 제가 네. 약간 마음이 급해가지고 여러 질문을 한꺼번에 드렸는데. 네. <웃음> 예. 어, 그리고 저는 단편과 장편 아한 가지는 그것도 말씀드리고 싶어요. 그러면 왜네개네 네 개의 이야기에 각자 다른 이야기인데? 음, 앞에 등장했던 인물이 또 다른 이야기에 다른 역할로 등장하거든요. 그래서 그렇게 왜 했냐면 제가 그 워셔스키 자매의 클라우드 아틀라스라는 영화를 예전에 봤어요. 근데 그 영화가 환생에 관한 영화인데 언제 그렇게 어떤 인물이 다른 조건에서 다른 식으로 조명받고 다른 식으로 해석되는 것이 저한테는 굉장히 인간을 해석하는 어 조금 신선한 방식 같았어요. 그래서 좀 이렇게 이야기를 어딱이 인물에 계속된 이야기가 아니라 다른 식으로 다른 이야기에 등장하는 그런 인물로 이야기를 만들어 보고 싶었던 겁니다. 네. 예. 어... 말씀 잘 들었고요. 장편과 단편에 대한 질문을 앤드루 포터 선생님께도 드릴 거니까 은희경 선생님 답변은 그 뒤에 조금 들어보도록 하겠습니다. 우선 앤드루 포터 작가님의 이제 첫 소설집 빛과 물질에 관한 이론이 상당히 많은 이제 이 독자들의 사랑을 받았는데요. 그 독자들에게 물어보면 이제 가장 인상적인 작품은 아무래도 그 표제작인 빛과 물질에 관한 이론이라는 단편입니다. 이 단편은 뭐 
이 물리학과 교수와 이제 이 여학생 사이의 관계를 기본 구조로 하고 있는데 이 소설을 쓰게 된 계기 같은 게 있으신지 한번 여쭤보고 싶고요. 어, 그 다음에 이 소설은 예. 이그 과정을 처음부터 이렇게 다 생각하고 쓰셨다면 이렇게 마음 졸이면서 읽게 안될것 같다는 생각이 들거든요 그래서 소설을 쓰셨던 과정에 대해서도 이야기를 조금 들어보고 싶습니다 Sure, it's been a little while <laughs> But I, I do remember very vividly writing the beginning of this story um, And it came, most of my stories come from a memory in my real life And I had a memory of being in college, and um, it was winter, and I was taking a music exam, and I remember looking out the window, and it was snowing, and it was so beautiful that I just was transfixed by the snow and not doing my exam. <laughs> um, and, and so, uh, but I, I had such a vivid memory of, of just sitting in a classroom and it's snowing outside and taking this exam. So that was the memory that it came from. So I started writing about that moment from my own life. And in the writing, it changed from being a music exam to just suddenly being a physics exam. And I don't know anything about physics really, but it just popped into my head. And by the time I'd written that first paragraph, which is pretty much the first paragraph as it is now in the book, um, you know, it was no longer a male narrator. It was, it was a young uh, woman, you know, and that was also something I wasn't expecting. And these are the types of things that happen when you're writing fiction. Um, things don't always go the way that you're anticipating, right? And so, you know, suddenly I had this student who was taking this exam and You know, I didn't know what the story was going to be about, but I thought it would be interesting if the exam was an exam that was almost impossible for the students to, to answer. And I thought that, that could pose an interesting um, dilemma and, uh, and, and, and could be an interesting start to this, this story. And so um, I wanted her to be the one student who actually, um, you know, turned it in even though she wasn't able to complete it and, and thus began this relationship with the professor, which was also something I wasn't anticipating. And so at every point in the story, what was happening was a surprise to me. You know, it was a surprise that he invites her back to his apartment. It's a surprise that she goes with him. It's a surprise that they kind of get along. Um, it's a surprise that she then soon after Um, develops a relationship with a boy her own age and so forth. And so when I write stories, I never know where they're going. I never know what's going to happen next. I never plan them out. Um, I just follow the characters and I discover the story as I'm writing. And so what was happening in that story was really a surprise to me at every point. Um, but at some point, because the professor is a physics professor, I felt like I needed to learn a little bit about physics. And <laughs> so I started to do some research about physics and, um, and I became kind of interested in, in physics and, and the life's, lives of various physicists. And at one point there was a lot of physics in the story. And I was rereading it at one point. I thought this is going to be really boring because it, there's so much <laughs> scientific information that, that I was just putting in there from, from my research. So I then eventually cut a lot of that out. But what I kept was the title, um, which was a phrase that I encountered in one of the books on physics, this phrase, the theory of light and matter. And I didn't know what that meant in terms of physics, but I thought it sounded really beautiful and poetic. And so that, that I knew was going to be the title. And then I wrote the story, it was one of the hardest stories for me to write. It took a really long time because I wasn't sure how it was going to end or what was going to happen. And it, 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 I just came to a point where, you know, it was kind of the end of her time in college. And I thought, what happens next? 
and I didn't know what was going to happen in her life. And so, um, so it took me a long time to think through that. And I decided I wanted to kind of move more quickly through time after that and explore a lot of years of her life. But then the ending I realized would have to come back to that, that period of time in the beginning. Um, and so anyway, that's a long answer to your question, but that's, that's a little bit about the process from what I remember. I just remember it went through a lot of drafts and it took longer than any other story in the book to, to write. 네. 말씀을 듣고 나니까 이 작가가 소설을 쓴다라기보다도 자신이 만든 소설 속의 세계를 겪고 살아야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 또 제목 이야기를 해주셨는데 아닌 게 아니라 이 빛과 물질에 관한 이론이라는 제목은 어디 무슨 과학 책 코너에 이렇게 꽂혀 있을 법한 그런 제목이기도 해서 이따가 그 제목에 대한 질문도 좀 드려볼 계획입니다. 자 그다음에 이 앤드류 작가님은 지금까지 이제 세 권의 책을 출간을 하셨는데 아까 이야기를 나누면서 한국 작가들은 그렇게 책을 내면 생활을 못한다 이런 이야기도 나눴었는데요. 공교롭게도 이제 첫 번째 세 번째는 단편 소설집입니다. 그리고 두 번째 어떤 날들이란 책은 장편이고 그 다음에 아까 이제 지금 준비하고 계신 네 번째 책은 또 장편. 인데 1980년대 이 캘리포니아를 배경으로 한 성장 소설이라고 이제 어디 인터뷰에서 밝히셨는데 아마 앤드로 포터의 팬들이시라면 이네 번째 장편이 굉장히 기대가 되실 것 같아요. 근데 그렇게 왜 퐁당퐁당 이렇게 단편 소설집 장편 단편 소설집 장편 이렇게 출간을 하시는 이유가 혹시 있으신지? 뭐이 미국 작가분들은 주로 장편을 위주로 이렇게 작업을 하시는데 단편에 이렇게 애착을 가지고 계신 특별한 이유가 있으신지 좀 들어보고 싶습니다. Yeah, I short stories are what made me fall in love with literature and writing. And when I was in college, I discovered an American writer named Raymond Carver, who some of you maybe are familiar with. And reading those stories um, just changed something inside of me. And I realized at that point I wanted to try to do something like that myself. And through my classes, I discovered many other contemporary short fiction writers, um, not just from America, but from, from all over. And I just couldn't get enough of stories. And so... I don't know. I fell in love with the form. When I think about why I love the form so much, um, it's a number of things. One one thing about short stories is that they tend to be about characters that you would not normally devote an entire novel to. Um, you know, there's they're often kind of these lonely voices, um, to, to borrow a phrase from the writer Frank O'Connor. Um, and they're often alienated um, in, in various ways. Um, and, you know, they're, they're kind of on the periphery. And I just love exploring the lives of those types of characters, right? The characters who are not at the center of the room, uh, so to speak. And um, so I love that about it. I also like that short stories don't have, they don't, usually have particularly long, you know, uh, elaborate plots. Um, there isn't much plot in a short story. And so the focus of the writer in the short story is on the characters and the language and the emotion. And those are the things that I'm get most excited about. I'm less excited about plot. I'm, I'm much more interested in character. And the short story form, because you don't have a lot of space for plot, forces you to focus on character. Um, and I also just love the fact that it's a very brief glimpse into a life. You know, it's, 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 uh, it's just a moment in someone's life. It's usually they don't cover a lot of time. Like my story, The Theory of Light and Matter is unusual because it covers a lot of years, but most stories, it's just a very brief period of time in a character's life. And I love 
that about the form. 어, 예, 잘 들었고요. 이번에는 은희경 선생님께 조금 그런 비슷한 질문을 드려보겠습니다. 장편과 단편을 작업하실 때 어떻게 다르게 네. 느끼시는지. 예. 네, 저는 장편 소설 여덟 권을 냈고 단편집 일곱 권을 냈습니다. 네, 그래서 한국 작가로서 그냥 꾸준히 생계를 위해서 <웃음> 네, 성실하게 살고 있습니다. 예. 어쨌든 이건 농담이고요. 근데 음, 어쨌든 장편 소설을 쓰면은. 또 단편 소설을 쓰고 싶어져요. 그리고 단편 소설을 쓰면 또 장편 소설을 쓰고 싶어지거든요. 근데 저한테는 어 지금 저기 포토 선생님 얘기하셨지만 어 단편이 주는 매력하고 장편이 주는 매력 굉장히 다른 것 같아요. 그래서 제가 언젠가 미술관에서 정물을 많이 봤거든요. 정물화를. 그때 생각한 게, 아, 이 정물화는 단편소설 같은 거구나. 풍경화가 장편소설이라면, 이런 생각을 했어요. 정물은 굉장히 집중된 것을 표현하면서 이 작가의 세계관을 실험적으로 네, 보여준다고 생각하거든요. 예, 그리고, 음, 풍경화 같은 거는 이 캔버스를 다 뭔가로 채워야 되는데, 그런 것들이 다 연결되어 있어야 되기 때문에 장편은 지금 말씀하신 대로 그 구조, 구성이나 예, 구조 같은 게또 훨씬 중요한 것 같습니다. 그래서 어, 단편 소설을 그리 쓸 때는 뭔가 나의 새로운 발견을 했는데 이거를 조금 산뜻하게 얘기하고 싶다. 예, 그럴 때 단편 소설로 쓰고 싶은 마음이 들고 장편 소설은 굉장히 긴 이야기, 긴 이야기 속에 어떤 흐름이나 변화나 어, 그런 어떤 그러니까 더, 더 몰랐던 어떤 데까지 한번 가보고 싶다. 그럴 때 장편 소설을 쓰게 되는 것 같습니다. 네. 그, 같은 소설이라고 하지만 이제 단편, 장편, 이렇게 이야기의 성격이 다르고, 작가들은 또그 다른 양식을 통해서 다른 이 이야기의 어떤 지향, 이런 거를 담아내려고 하시는 것 같습니다. 어 그리고 제가 답변을 들으면서 생각이 났는데요. 그 앤드류 포터님의 이제 곧 번역될 세 번째 작, 그 소설집 첫 소설집도 보시면은 이제 단편집이라고 하지만 분량이 이렇게 일정하거나 똑같지는 않았는데 에, 이번에 번역될 그세 번째 소설집에는 한 절반 정도 가까운 소설들이 굉장히 짧은 그첫 소설집은 열 편이 실렸는데 이세 번째 소설집은 열다섯 편이 실려 있거든요. 그래서, 그리고 뭐그 이유가 이제 뭐한 거의 절반 가까운 소설들이 굉장히 짧은 뭐두 페이지, 세 페이지, 뭐 네다섯 페이지 정도의 굉장히 짧은 소설이고 또 어떤 단편은 또꽤긴 단편 또 있었던 것 같습니다. 어, 그런 어떤 이 다양한 어떤 분량의 이야기를 쓰시는 어, 그런 과정에 대해서도 조금 여쭤보고 싶습니다. Yeah, so um, at the time I was writing the longer stories in my most recent book that disappeared, I became interested in writing these very short pieces, um, flash fiction pieces that are one or two pages. And I was reading a lot of these very short fictions by other writers and I just became interested in trying that out. And I was just kind of experimenting with the form because I, I had never really worked in it um, or not, not very much. And so I did this thing where I would, you know, um, wake up every day and I would, I would give myself a prompt and I would give myself 20 minutes to write something very short. And I was just having fun with these. I was thinking them almost as experiments or exercises. And I was just having fun writing these. Um, and then I'd go back and work on the longer stories. But I was writing these very short pieces and the longer pieces kind of simultaneously. And about partway through writing the book um, that disappeared, I began to notice that all of the stories were set in Texas, which is where I live in the United States. And they all had this common backdrop of um, that area uh, where I live, this two cities, San Antonio and Austin. And so I started to realize this book is going to be set all in this same area. And so I thought, 
well, if I want to include short these short pieces in, maybe I should should start writing about things that I associate with that setting, thinking of the short pieces as kind of little um, accents or things to kind of reinforce the, the feel of Texas. And so I just started picking different plants and foods and things that I associate with Texas and using those as kind of prompts for these short pieces. And inevitably those short pieces began to deal with a lot of the same themes that the longer pieces did. And I realized they're really connected. Um, and so it was really fun when I was assembling this book, interspersing longer pieces with shorter pieces and using the shorter pieces as a kind of connective uh, element or tissue between the longer pieces. And, um, you know, it, it seems to have worked. I hope it works. <laughs> um, but, but that was, that was, that was the idea. Yeah. <laughs> 네, 잘 들었습니다. 어, 이번에는 은희경 작가님한테 다른 질문을 한번 드려보고 싶었는데 아까도 말씀하셨듯이 이제 이 오늘 주로 이야기를 나눌 장미의 이름은 장미 장미라고 하는 소설집은 이제 작가님의 일보, 일곱 번째 소설집이고요. 어, 정말 꾸준하게 이제 이 소설을 계속 이제 써오셨는데 뭐. 믿으실지 모르겠지만 은희경 작가님이 저보다 딱 10살이 많으시거든요. 네. <웃음> 근데 이제 뭐 나이 이야기를 꼭 그렇게 밝히려고 하는 게 아니라 10년 뒤면 이제 저 같은 사람이 학교에서 퇴임을 해야 되는 나이입니다. 아, 근데 제가 이 장미의 이름은 장미라는 소설을 읽어보면 아마 다른 읽어보신 분들 역시 그렇겠지만, 아, 뭐 문장이나 문체나 전혀 느슨하지 않다라는 것을 아마 읽으신 분들은 느끼셨을 것 같아요. 물론 인물들이 뭐 처음 이제 소설보다는 이렇게 성숙한 인물들입니다만 이 인물들을 바라보는 시선도 예 전혀 이제 기운을 잃지 않았다라고 느낍니다. 이렇게 계속해서 이야기를 이 창작해 오시는 뭐 특별한 비결 같은 게 있으신지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 실은 자주 듣는 질문이라서 준비된 답과 솔직한 답이 두 가지가 있어요. 네. 음, 준비된 답은 왜냐하면 저는 점점 잘 쓰고 있으니까요. 어, 제가 이런 말을 하는 데는 제가 아까 말씀드렸다시피 저는 지금까지 작가 생활 28년 동안 15권의 책을 냈습니다. 그런데 지금도 저의 대표작은 첫 번째 책이에요. 음, 새 선물이란 장편 소설이에요. 그래서 제가 아니 나는 점점 잘, 잘 쓰고 있는데 왜 내가 첫 번째 차, 책을 넘어가지 못 넘어서지 못하는 그런 작가라는 거야? 이런 생각이 들기 때문에 아니라고 말하기 위해서 저의 최근작이 대표작입니다. 최근작이 제일 잘쓴 책입니다. 하고 말하는 음, 그 말하고 있거든요. 그래서 아마 아, 끊임없이 계속 새로운 걸 쓴다는 것은 제가 점점 음, 좋은 작가가 되기 때문이 아닌가. 이렇게 이게 준비된 대답이고요. 그 사실 조금 진지하게 말씀드리면 그냥 저는 현재를 살고 있으니까요. 현재를 살고 있으니까 현재의 글을 쓰는 거죠. 네. 그러니까 어차피 인간은 다 음, 어, 언제나 질문을 갖고 살잖아요. 그래서 저도 늘 내가 틀렸을지도 몰라 이런 생각을 갖고 살기 때문에 매일매일 어떤 것들에 대해서 질문이 생기고 그런 거에 대해서 나를 돌아보게 되고 거기에서 계속해서 이야기거리가 생겨나요. 그래서 지금 내가 오늘 또 이건 정말 모르겠다. 이게 그때 왜 나는 왜 이랬지? 그 사람은 내가 알던 그 사람이 아니구나. 이런 생각들이 계속해서 오늘의 질문을 하게 만들고요. 그래서 그냥 저는 그냥 오늘 이야기를 써나가고 있는 그런 작가라고 생각합니다. 그게 만약에 좋게 보여서 뭐 현재성을 담, 
쓱쓱 담고 있다. 이렇게 그렇게 말해주길 또 은근히 바라죠. 네. 아까 이제 이 장미의 이름은 장미를 기억의 문제와 관련해서 말씀을 해주셨는데 사실 뭐 빛의 과거 같은 장편이나 이거는 이제 고등학교 시절을 이제 돌아보는 그런 스토리인데 그리고 아닌 게 아니라 첫그 책인 이 새해 선물은 12살짜리 어린아이 여자아이의 성장기니까 기억과 관련돼서는 그게 더또 적합한 텍스트가 될 거라는 생각도 조금 들기도 합니다. 아마 빛의, 그러니까 이, 이 새해 선물을 이제 극복하시기 위해서 앞으로도 더 열심히 쓰시지 않으실까 그런 생각을 해보게 됩니다. 자, 그리고 은희경 선생님께 한 가지만 더 조금 질문을 드려보고 싶은데요. 이 장미의 이름은 장미가 이제 작년도에 출간이 되었고 다들 기억하시는 것처럼 이제 작년까지는 정말 팬데믹의 한 가운데였었습니다. 앞서 뭐 그런 이야기들도 잠깐 나오긴 했습니다만 오늘 이 주제와 관련해서 조금 생각을 해본다면 이 작가님께서는 이 장미의 이름은 장미라는 책을 읽고 독자들에게 어떤 기억이 남기를 바라셨. 다고 어떤 기억이 남았으면 좋겠다고 생각을 하셨는지 독자들의 기억과 관련해서 조금 생각을 말씀해 주시면 좋겠습니다. 아 저는 팬데믹을 겪으면서 어, 우리가 그냥 당연하게 누려왔던 일상이 예, 차단되는 그런 어떤 어, 고통을 많이 받습니다. 네. 그런데 그것보다 더 저를 힘들게 만들었던 것은 어, 감춰져 있던 우리들의 어떤 편견과 비열함 같은 것이었어요. 어, 상황이 어려워지니까 어, 우리가 조금 형편이 좋았을 때는 그냥 눌러두고 있었던 여러 가지 편견과 또 그... 폭력성 같은 거 그런 것이 점점 드러나는 것이 저한테는 조금 보기 힘든 일이었어요. 네, 그래서 어, 마치 이렇게 조용할 때는 찌꺼기들이 가라앉아 있지만 물 속에 이게 흔들리니까 이게 막 찌꺼기들이 올라오는. 그런 느낌이었어요. 그래서 세계적으로 다 삶이 각박해지니까 뭐 혐오와 또 그런 편견들이 폭력성을 띠고 나타나고 타인을 배제하고 그런 것들을 보게 되면서 저는 타인의 우리가 타인을 어떻게 대해야 될 것인지에 대해서 많은 생각을 하게 됐습니다. 그래서 어. 그런 생각의 연장선상에 이 소설집이 있다고 생각해요. 우리가, 아, 그래서 이 소설에서 전부 다 우리는 가족이면은, 아, 우리 어머니는 이런 사람. 친구면은 소꿉친구라고 할지라도 걔는 이런 애. 그리고 이런 식으로 우리는 타인을 너무 내 머릿속에 고정된 어떤 틀로 규정하기가 쉬운 것 같아요. 그래서 다른 환경에 갔을 때, 다른 조건이 주어졌을 때, 다른 어, 사람으로 행동할 수 있을 때 우리가 어떤 사람이 되는지를 이 소설 속에서 말함으로써 우리는 타인을 함부로 오해하고 또내 방식대로 어, 타인을 그 규정해서 결국 어떤 그게 그럼으로써 그게 폭력이 된다는 것을 조금 더 기억해 주십사 하는 마음이 듭니다. 네. 네. 그 제가 이제 대담을 준비하면서 이렇게 찾아보니까 한국 독자분 가운데 자기 인스타그램에 이제 앤드류 포터 작가님 책을 읽고 느낀 점을 이렇게 적었는데 작가님이 직접 댓글을 남겨서 깜짝 놀랐다라는 인스타그램 글이 있더라고요. 그래서 아까 제가 여쭤보니까 그 전에는 이제 그런 걸잘안 하셨는데. 이 팬데믹 지나면서 다른 작가들 그리고 독자들과 소통하기 위해서 이제 그런 SNS 같은 거에 관심을 가지셨다고 그런 말씀을 해주셨어요. 
어, 이 앤드루 포터 작가님한테도 조금 비슷한 질문을 드려보고 싶은데요. 예, 전 세계적으로 이 팬데믹을 경험하면서 많은 부분이 변했고 어, 이런 상황에서 작가로서 그 다음에 우리 이제 살아가는 세상의 한 사람으로서 기억해야 될 가치가 있다면 어떤 것이 있다고 생각을 하시는지 질문을 드려보고 싶습니다. Yeah, that's that's a wonder, that's a great question. Um, I mean, I think in a lot of ways, um, one of the things, the positive things that came out of the pandemic was that life slowed down, right? And and we got to kind of return to things that maybe we didn't give time to before the pandemic. And in at least for me, that was you know I was in my house all the time. With my children and with my wife, and we we really bonded. You know, we had this. We had great family time all the time, um, and I think we formed connections during that time that were really important. Um, I also, for me personally, like because life slowed down, I began reading a lot more. Somehow, even though I'm a writer and a professor. Um, Reading for pleasure was something that kind of disappeared from my life, you know, um, for a number of years. And during the pandemic, I had all this time to read, and I just rediscovered my love of books. Um, so that was something wonderful. I think everyone kind of took their own lessons from this time, um, but for me, those were some of the the important things. Were Kind of valuing the relationships in my life that were really important, um, and also rediscovering books. And as you mentioned, I had never been active on social media at all. Um, I had like accounts, but I never used them, and I was never on Instagram or anything. But um, I felt very disconnected from my writer friends who live. Um, All over the the country, and and um, and also uh, all over even San Antonio where I live, like we weren't able to see each other, and so getting on Instagram was one way to kind of connect with them. And then I began to connect with other people from other parts of the United States, other parts of the world, and especially readers from from Korea, um, which was just a wonderful delight. I learned. Um, You know uh, a lot about um, you know I, I think uh, about the interest in in my books and also a lot about other writers and readers in Korea and that was a, a real lovely surprise. <laughs> yeah, 네. 그 아, 은 선생님께도 한번 그 말씀을 여쭤보고 싶어요 독자들. 과의 관계에 대해서 어떤 생각을 하시는지 아니면 그 전에 지금 하실 말씀이 좀 아, 그 전에 제가 말씀드리려고 한 거는 네, 저 역시도 앤드루 포퍼 작가님, 포터 작가님의 팬이라서 오늘 제제 제 집에 저희 제가 갖고 있는 책두 권을 가지고 와서 사인을 받았습니다. 네. <웃음> 어. 근데 오늘 가까이서 뵙게 돼서 만나게 돼서 기쁘기도 하지만 또 문학에 대한 얘기를 더 많이 들을 수 있어서 더 한층 이 자리가 좋습니다. 네. 그런 얘기 드리고 싶고, 예, 그리고 코로나 질문이 그거죠. 코로나 이후, 네. 네. 독자들하고는, 어, 글쎄요, 코로나 이후라고 할 수도 있겠지만, 아무튼 최근에 그 작은 서, 서점에서 이렇게 작은 그 만남들이 많아진 것을 참 즐겁게 생각하고 있어요. 사실 작가들은 글을 쓰는 동안에 좀, 음, 사람이 좀 망가지거든요. 네. 그래서 혼자 있어야 되고 또 굉장히 생활을 단조롭게 하면서 내가 생각하고 있는 글에만 집중하는 어떤 그 시기에 정말 외로워요. 정말 외로운데 누구도 만나기 싫어요. 네. 그런 기간을 거치게 되는데 그런 어떤 서점 모임이나 독자들과의 만남이나 이런 때, 어, 조금 뭐랄까, 그 좀, 
음, 부담스러운 점도 있긴 하지만 그보다는 더 뭔가 이렇게 직접 음, 내 책에 대해서 얘기하고 같이 이렇게 에너지를 교류한다는 게 느껴지는 순간에 정말 어, 소중한 그 시간이 소중하다는 생각을 많이 하거든요. 네. 그래서 그냥 저는 제 책을 읽는 사람을 알지를 못하잖아요. 예, 그렇지만 그런 순간에 가까이에서 생각을 듣고 또 이렇게 얘기를 나눌 때 뭔지 모르게 내가 이, 이 동시대에, 어, 뭔가를 하고 있다는 생각과 함께, 어, 좀, 뭐랄까, 작가 고립된 존재가 아니라, 어, 관심 받고, 이렇게 동료를 받는 어떤 존재라는 것을 느낄 수 있어서 네 그런 소통이 좀 중요한 것 같습니다. 작가들은 다 약한 것 같아요. 네, 어떻게 생각하시는지 <웃음> 맞다고 하십니다. <웃음> I, I agree, we're very fragile. <웃음> 예, 글을 쓰는 작업이 이제 뭐 굉장한 집중력을 요구하기 때문에 이 생활하고 이 생활을 같이 하면서 유지하기가 참 힘든. 일인 것 같습니다. 그래서 어, 아닌 게 아니라 이제 고립이 또 필요하고 집중을 위해서는 그런데 또 역설적으로 그렇기 때문에 그런 연결이라든가 소통이라고 하는 문제에 대한 또 갈망이 또늘 있고 예, 예, 그런 생각을 두분 말씀을 들으면서 또 하게 되네요. 아까 제가 이제 그 제목 뭐 뒤에 질문을 하겠다고 조금 남겨뒀었는데 제목에 대해서 한번 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 아까 말씀드렸듯이 이, 이 빛과 물질에 관한 이론이라는 뭐책 제목은 리차드 파인만의 책 제목하고 조금 비슷하기도 하고요. 어, 정말 독특한 제목이고 근데 굉장히 인상적인 효과가 있는 그런 제목입니다. 어떤 독자들은 이첫 소설집 앤드류 포터 작가님의 첫 소설집 가운데 아줄이라고 하는 소설을 또 좋아하시는 분들도 있으시더라고요. 그 소설은 이제 등장인물이 이제 이 아줄이라는 이름이니까 그런 제목이 생겼을 것 같은데, 어, 뭐, 커네티컷이라는 단편도 굉장히 인상적인 작품입니다. 물론 이제 배경이 커네티컷이긴 하지만 얼마든지 또 다른 제목을 붙일 수도 있었을 것 같다는 생각이 들거든요. 이 제목과 관련된 경험이나 혹은 뭐 제목을 정하실 때 어떤 생각을 하시는지 좀 여쭤보고 싶습니다. Yeah, that's a great question. Um, I feel titles are really important. Um, I tend to have a lot of one-word titles um, in both um, my first collection and my second collection. I would say the majority of the titles are one word. Um, and I was, th I'm asked about that a lot. Why do you like one word titles? And, and so I've had to think about it a little bit. Um, and I think one thing I like about it is I like the idea of a particular word, um, particularly if that word is like a concrete image, um, the way that it'll kind of evoke a certain image or a feeling or a tone, um, something in the reader's mind, um, It's kind of like a tonal centerpiece to the story. And I like that about one word titles. Um, I also like the way a single word can provide a kind of lens through which to understand or interpret the story. So for example, in my story whole, which is the first story in the theory of light and matter, that story is about a literal hole in the ground, right? But there's also a hole inside of the narrator, right? In, in a more metaphorical sense, he's empty inside because of this, right? You know, that he's missing something, right? And even in, in English, the word hole also sounds like uh, another word, which has the same sound, hole, W-H-O-L-E, and that means complete. And there's something that's not complete about him. So it has that triple meaning. Um, so I like when words do that, uh, when titles do that. Uh, my story, Coyotes, also from that book is similar. Like there are literally coyotes, the animal that the narrator listens to in that story, but 
coyote, um, you know, particularly in Native American culture, the coyote is a kind of famous figure and known as a kind of trickster figure. And, you know, that kind of disappears and reappears and very much like the father in that story. Um, and so that's another example where this one word title, depending on the lens through which you choose to view the story, it can work in a lot of different ways. So I see the title, I think of them that way. Um, and then to give you kind of <laughs> the, <laughs> sometimes the, the more truthful answer, which is that when I'm working on drafts of stories, I almost always use a word to save it as, save the story as on my computer before I've decided what the title will be. And it's always, I just choose one word and sometimes it's a place like Connecticut and I just save the story as Connecticut. And then I've saved it like that for so long that it just becomes, a title. <laughs> so if that makes sense. So that's the lazy <laughs> answer. 잠깐 이 말씀을 들으니까 제가 이 어떤 인터뷰에서 제가 본 기억이 나는데요. 이 앤드루 포터 작가님이 이제 첫 소설집을 출간하기 전에 집에 도독이 들어서 그 컴퓨터 하드 디스크를 다 도독을 맞았던 어 적이 있고 그때 이제 그첫 소설집을 이제 최종 교정본 파일까지 이제 거, 그 안에 있었다고 어 해요. 그래서 그때 작가 생활을 이제 그만두려고 생각을 한 적도 어 있었다고 하는데 그 경험에 대해서 한번 조금 그 기억에 대해서 한번 조금 말씀을 들어보고 싶습니다. Yeah, it's a very painful memory. <laughs> um, but yeah, so this was when I was about 24 or 25 years old. I had finished graduate school and I had a fellowship to write for one year which is very unusual. I've never had that again in my life. Um, but I, I had a full year where I was funded just to write. And during that year, I wrote my first, what was my first book, which was a collection of stories. And I had, um, you know, an agent at the time and, and interest from publishers. And I thought, you know, I'm going to publish my first book at 25. And, you know, this is going to be a great start to my career. And then one night um, toward the end of that year, um, I came home to my apartment to discover that it had been broken into and everything inside was taken, including my computer. And at the time, everything was saved on disks. So, you know, these floppy disks and those were stolen. And even the hard copies of my stories were in a briefcase that was stolen. And so everything was gone. Um, basically, the whole book was gone with the exception of one or two stories that I'd published. So that was a rough time. Um, and it took me a couple years to kind of mourn the loss of that book and and really think about whether I had the strength to keep um, going as a writer. And um, there were many moments where I thought I was going to do something else. Um, but... Uh, for whatever reason, I just couldn't not write. I, I just, I had to stick with it. And um, and so I wrote, I finally was able to write again. I wor started working on the story Coyotes that I mentioned. And that story took me a long time to write because I was just, it was hard for me to get back into writing. And I had to almost teach myself again. But when I finished that story, I thought, okay, this, I feel like this is a pretty good story. And I sent it out to magazines and it was published. And just having that happen gave me um, enough confidence to, to write the rest of the stories in the book. Yeah. <laughs> 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 um, I, I worried about that for a while, um, but no, it was just, it was taken and um, yeah, they, they, I have no idea where it went. It, the, the people who stole it were probably not interested in, my, in the book. 너무 궁금한데요. 원래 뭐 도덕이 좋은 사람은 아니지만 평균 이상으로 정말 안 좋은 도덕이라는 생각이 듭니다. 
<웃음> 혹시 뭐그 은희경 선생님은 작가 생활 가운데 가장 기억나는 사건 같은 게 있으시다면 짧게 조금 예, 말씀 부탁드리겠습니다. 아, 저는 뭐 도둑은 안 들었고요. 한국은 역시 예, 아파트 생활을 하기 때문에 그럴 위험이 좀 적은 것 같습니다. 근데 뭐 원고를 날렸다. 그러니까 그, 그런 저장하다가 없어졌다. 그런 경험은 예, 많이 있지만 그냥 그다지 중요한 작품은 아니었던 것 같아요. 다행히. 네. 그건 그런 경험은 없는데 아까 제목 얘기를 하실 때그 저는 그 빛과 물질에 관한 이론이라는 제목을 너무 좋아했거든요. 그 어떤 감정을 다룬 이야기에 이렇게 건조한 제목이 붙는 게 너무 멋졌어요. 네, 그래서 저도 그런데 그래서 뭐 실용서 코너에 아니 저기 물리 과학 코너에 있을 수 있다고 하셨는데 저는 저의 첫 번째 단편집이 타인에게 말 걸기거든요. 그래서 실용서 코너에 오래 있었어요. <웃음> 뭐, 이... 아, 그리고, 네. 아, 죄송합니다. 그리고 아까 그 빛, 그, 제 소, 제 장편 중에 빛의 과거라는 소설이 있습니다. 그때, 어, 빛이라는 말이 꼭 들어간 제목을 한번 써보고 싶었어요. 근데 빛의 과거도 약간, 어, 막 우기면 그래도 약간 물리적인 얘기일 수 있어요. 시간을 거슬러 가는 얘기니까. 네. 예, 제가 아무래도 이제 뭐 은희경 작가님은 뵐 기회가 조금 더 있고 앤드루 포터 작가님은 처음 한국에 오셔서 제가 질문을 앤드루 포터 작가님에게 조금 더 드렸는데 예, 은희경 선생님 아마 하실 말씀이 굉장히 많으실 것 같아요. 제가 그 점에 대해서 굉장히 아니, 죄송스럽게 제 생각합니다. 얘기가 아니라 저는 그냥 예, 대화를 좀 예, 해보고 싶어서 좀 끼어들어 봤습니다. 네. 시간이 뭐 이야기 나누다 보니까 너무 많이 지나갔는데 오늘 참석하신 관객 여러분들의 질문을 조금 듣고 대답을 들어보는 시간을 좀 가져보려고 합니다. 여기 계신 작가님 두 분께 물어보고 싶은 거나 혹은 오늘 주제 기억과 관련된 주제에 대해서 이야기하고 싶은 분이 있으시다면 손을 들어주시면 아마 마이크를 드릴 겁니다. 네. 네 우선 가, 강연 잘 들었습니다 어, 앤드루 포터 작가님한테 질문 드리고 싶은데요 이번 그 소설에서 표제작을 제외한 소설이 모두 남성 화자인 걸로 알고 있는데 화자의 성별을 정하는 데 따로 기준이 있으신지랑 그리고 아까 표제작을 쓰실 때는 화자가 중간에 여성 화자로 바뀌어 있었다고 하셨잖아요 그래서 만약에 남성 화자로 표제작을 쭉 전개를 하셨다면 결말이 바뀌었을지가 궁금합니다 Yeah, I think it would have been very different. You know, um, I think gender is a big part of that story. And it was, you know, in some ways a kind of um, a dynamic that's been explored, you know, in, in movies and in literature before this story. Um, but yeah, I think um, it would have been extremely different if it had been, it had, you know, had been a male narrator. Um, but yeah, I mean, I, I think... One of the things I was interested in exploring in that story was kind of would would this type of relationship be possible, um, and for it to remain kind of like somewhat platonic, you know, where where it's a kind of you know it's a friendship, right? But it's a friendship where there are some elements of romantic feelings, and is that type of relationship possible? And how can I portray that in literature? And so, you know, that was something that once I realized what the dynamic would be, I wanted to kind of resist it becoming uh, a fully romantic story like we've we've seen before. Yeah. <laughs> I don't know. Yeah. You know, 남자 교수와 여학생의 관계는 특히 한국에서는 남성 작가라면 지금은 쓰기가 참 어려운 설정일 것 같습니다. <laughs> yeah. 음, 한두 분더 질문을, 예, 받아보려고 하는데요. 예, 어이구, 질문이 <웃음> 굉장히 많아서, 앞에 계신 분, 예. 네, 말씀 잘 들었습니다. 저기, 두 분께 질문 하나씩 있는데요. 저, 앤니르 포터님 작가님 책의 경우는 다른 영미 소설과 달리 그 번역된 느낌이 안 들고, 그냥 
그 언어로 그대로 읽는 듯한 느낌이 들어서 그게 굉장히 다르거든요. 다른 영미소설하고 그게 어떤 문장의 간결함이나 어떤 투명함, 뭐 심플함 뭐 이런 부분 때문에 그런 건지 그 다른 영미권 소설하고는 너무나 그 다가오는 게 직접적으로 다가와서 근데 뭐 작가님은 어떤 느낌으로 그 한국어를 읽는지 모르시겠지만은 그렇다 이렇게 느낀다면 왜 그렇게 느끼는가라고 생각하시는지가 좀 궁금하고 아 그리고 착 착한 질문 하나 대학교에서 학생들한테 가장 많이 하시는 말씀 그러니까 미래 작가들한테 그 어떤 조언을 가장 많이 하시는지 좀 궁금하기도 하고요. 저 은희경 선생님한테는 그 28년간 글을 쓰셨는데 그 책이 주어 뭐랄까 엔터테인먼트였던 시절이 있었고 지금은 많이들 폰을 보고 책을 점점 안 읽는 시대가 됐는데 이런 어떤 변화 속에서 좀 음, 작가로서 암울함 같은 걸 느끼지 않으시는지 네, 궁금합니다. 네, 앤드루 포터 okay. 작가님. Um, yeah. So to answer your first question, I'm curious about that as well. You know, um, why there's been such a strong connection with the work. Um, I think part of it must be that there's something in the sensibility of the stories that connects with with readers in Korea that it just feels, I don't know, familiar, right? Um, and so I think that's part of it. But I think, as you said, the language, I write very spare um, stories. You know, the, the writing is very spare, very, um, you know, uh, tight. And so there might, that might sort of lend itself to a certain type of translation, if that makes sense, like a translation that kind of feels more natural. Um, but I don't know. I mean, I, I'm, I'm grateful also whoever translated it did a wonderful job because, you know, I think that you have to acknowledge the, the talent of the translator too. That's, that's itself its own, own gift. In terms of what I tell my students, you know, I certainly talk to them about the importance of perseverance, right, and and kind of sticking with it and overcoming adversity. Um, that's so central to the writing life. All writers face obstacles and setbacks, and you have to be able to kind of work through those and, and continue to write. Um, but beyond that, I really encourage them to seek out community, um, to find other writers who they can share their work with, and groups of writers maybe who they can even just talk about writing with. I think you can feel very lonely as a writer, particularly if you're surrounded by people who are not writers, right? You can feel like I'm the only one who's doing this unusual thing, right? And so it really helps to, even if you're not sharing work, to just be friends with other writers and have someone to have coffee with and talk about your struggles as a writer or, or the latest piece you're working on, I feel like that's, I couldn't have had this life if I didn't have my writer friends. t h a t s so important. Yeah. Yes. Uh, 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 그런 질문으로 제 해석했는데요. 네, 뭐 거기에 그냥 극히 개인적인 제 생각을 말씀드리자면은 어 그런 현상은 뭐 너무나 잘 알고 있고요. 실제적으로 제가 체감을 하니까 알고 있는데 그냥 두 가지 생각이에요. 하나는 어 사회가 다양화지 되고 어 매체가 아 매체 역시 더 발전하니까 어떤 자연스러운 일이라는 생각이 한 가지 있고 또한 가지는 하지만 그그 그 포션이 그 거기서 가지고 그 다양성 다양성 중에 그, 그 갖고 있는 다양성 중에 문학 작품이 차지하는 포션이 너무 줄지는 않았으면 좋겠다. 이 정도 생각을 갖고 있습니다. 네. 방금 해주신 질문은 사실 제가 하려고 했던 이 질문지에도 포함되어 있는 질문이어서, 근데 시간 때문에 제가 질문을 못 드렸었는데, 제 입장에서는 너무 다행이었었습니다. 
이손 드신 분들이 더 계시긴 했는데 이 이후 일정이 또 있어가지고 질문은 예 여기까지 해야 될것 같습니다. 너무 예 죄송하고요. 마지막으로 예이 자리를 마무리하면서 어이 은희경 작가님과 앤드로 포터 작가님에게 예, 마지막 어, 이제 소감을 조금 에, 들어보고 싶습니다. 참석하신 관객분과 그 다음에 나중에 이제 이 행사를 영상으로 보실 독자분들에게 에, 전하고 싶은 말씀이 있다면 이 자리를 빌어서 함께 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네. 네, 네, 시간이 너무 빨리 갔어요. 예, 네. 더 계속 얘기 말씀을 듣고 싶고, 네, 여러분의 질문 뭘 궁금해하시는지도 들어보고 싶습니다. 네, 그런 점에서 조금 아쉽지만 아, 너무 즐거운 자리였고요. 역시나 제가 길을 많이 받아가는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 이번에는 앤드루 포터 작가님 부탁드리겠습니다. Yeah, I agree. I wish we could talk for another hour, but um, this was really lovely. Uh, I feel so grateful um, to readers in in Korea, um, and I feel so grateful um, to the Seoul International Writers Festival for bringing me here and for having a chance to meet all of you. And it's just. Every aspect of this trip has been an absolute delight for me. So I just wanted to thank everybody. <웃음> 자 오늘 우리는 무엇을 기억해야 하는가라는 주제를 통해서 어, 문학의 언어가 우리에게 선사했던 기억 어, 그리고 어, 앞으로 잊지 말아야 될 것들에 대해서 생각을 해본 것 같습니다. 바쁘신 가운데 자리해 주신 은희경 작가님 그리고 앤드류 포터 작가님께 깊은 감사의 말씀을 드리고요 마지막으로 박수 한번 부탁드리겠습니다 <웃음> 또한 이런 의미 있는 자리를 마련해 주신 한국문학번역원 그리고 함께 대화 공감의 장을 만들어 주신 여러분들에게도 감사를 드립니다. 그럼 이것으로 2023년 서울 국제 작가 축제 무엇을 기억해야 하는가 작가 토론을 마무리하겠습니다. 오늘 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀 드리고 내년에도 다시 만나 뵙기를 바라겠습니다. 저희는 다음에도 다양한 주제와 풍부한 이야기로 여러분들을 다시 찾아뵙겠습니다. 예, 감사합니다.